Ah, yes sir, yes sir, yes sir. Mambo vipi ndugu mpenzi mtazamaji wa Real Sports Talk TV? Karibu katika awamu nyingine ambapo watu tunazama katika masuala ya transfer market e, kuweza kuangalia jinsi hali ilivyo katika ulimwengu mzima wa ununuzi na uzaji wa wachezaji. Nite chairman John Waishua. Mimi nite Kisila. Mm. Mm. <laughs> ah, Kisilas. Weekend imekuwa chonjo, weekend imekuwa ndefu. Lakini bila shaka mambo yameweza kutokea hapa na pale kuhusiana na masuala ya uhamisho na ununuzi wa wachezaji. Na tunaanzia kwa gumzo kuu. Mzee msima Robert the Gold Machine Lewandowski. Ameweza kutokea Bayern Munich, ametua zake Uhispania na miamba wa soka kule vijana wa Barcelona. Sijui uhamisho wa Lewandowski kuelekea katika klabu ya Barcelona una maana gani kwa La Liga nzima kwa sababu sasa hivi hii si maneno ya Barcelona pekee sababu ni La Liga nzima. Tulikuwa tumeanza kuwakosa wa, wale wafungaji mahiri kina Lionel Messi na Ronaldo msimu jana. Sasa hivi Lewandowski umefika kule Karim Benzema ametuonesha kwamba anaweza kazi. Kumbuka kwamba eh, vile vile eh, Abama Yang yuko kule, eh, Mzee Mzima Vinicius Junior eh, bado yuko kule, Griezmann ametoka kule kwa kukuni ya Barcelona, ameingia Atletico Madrid. Inamaanisha nini eh, kwa Lewandowski kuweza kufika kule eh, katika klabu ya Barcelona? Mwite Roberto Lewagolski mm-hmm. Yani uni goal machine mm-hmm. Bro ini bonge la signing mm-hmm. Jamaa kufika pale FC Barcelona mm-hmm. Tayari alishia ambia lenzi arena bro Mini mechoka mm-hmm. Nimefanya kile ambacho nimefanya no. Sasa nelekia uispanyola mm-hmm. Inanipa raka psa mm-hmm. Kwa sababu sasa ndio el clasico Inenda kuwa el clasico Tunarudisha ile tukon mechoka e, Bana mm-hmm. Unaona no. Kulikuwa kumela kile competition mm-hmm. Ya masreka little Nona uliko unakuta sasa zingine ile classico yani ile ladha. Sasa hivi sasa kujaribu kuangalia baada ya Roro kutoka, yeah. Messi kutoka, mm-hmm. sasa ikakuwa ni kama dominance ni Karim Benzema. Unaona? Yeah. Ni kama ndio anatesa. At least hii sasa itakuwa ni competitive. Unaona? So kujaribu kuangalia Karim Benzema, Real Madrid, Roberto Lewagolski, mm-hmm. FC Barcelona. Bro kuna attacking force itakuwa ni hatari kwa sababu pale vina IP inamaanisha defensive ya in either team inakutana lewa no. lazima mkuontos uh-huh. unaona no. because any blunder mm-hmm. ni cheka na nyavu okay. tumeona vitu vya ambazo amekuwa kifanya mm-hmm. bado akiwa Poland no. anacheka na nyavu mm-hmm. unaona no. Dortmund kazi yake kawaida mm-hmm. Bayern kazi yake hapa hivi sasa anakuja funga kazi no. na alafu jaribu kuangalia Barcelona pia creativity mm-hmm. Pedri na anazidi kwa kama moto no. Ansu Fati naye ndio huyu Biga zile pass kila pass. Franky Diongi wapo atakuwa natoka. Pia naye unajua kila pass ziko pale hivi. Yeah. So kwangu mimi hali hatari. La Liga mm-hmm. hadhi narudi baada ya Ronaldo na Messi kutoka. Okay. Roberto Lewagolski. Haya, ndivyo hivyo. Wakisema hayo sisi tupinge nani tuweze kusubiri tu e, ka pale kwa screen yako uweze kuangalia la liga itakuwa inakaa namna gani kwa sababu bila shaka haya yatakuwa mambo e, ya kuweza kufuatiliwa kwa karibu tena zaidi kwa sababu mmoja kwamba pia aliingia kule e, mzee mzima Pierre America Obama yanko hivyo pia itakuwa tunazidi kujiuliza maswali sasa nani atakuwa na anza nani atakuwa na ka bench ama watakuwa na anza wote wawili ama wote Yaani ukijaribu hey. kuangalia bro mm-hmm. kuna combination wote gwan yani itakuwa ni kama try watu watatu ukijaribu yeah. kuangalia kuna Phil na kuna nani Ferran Torres mm-hmm. Apamian yeah. na Rafinha mm-hmm. Iyo kwanza ni watu watatu wanaanza yeah. kuna Ansu Fatu mm-hmm. Lewandowski mm-hmm. Osman Dembele mm-hmm. sasa nani ni nani hey. Javi <laughs> Alisema amekuja hapa ku make Barcelona great again mm. bila shaka wacha tuweze kusubiri e, tuone hali itakuwa inakaa namna gani dakika chache zimepita Kesilas mm. pia tumeanza kuzipokea taarifa kwamba mzee mzima Mavis Delit mm. e, yani super defender ameweza kuondoka kule Juventus na ameambia Lewandowski umeenda ni sawa sawa wewe ndio umepoteza kwa sababu umepoteza nafasi ya kucheza na mimi ameingia kule Bayern Munich inamaanisha nini wow kwa klabu ya Bayern Munich na klabu ya Juventus ambayo imeweza kutoka. Au kijaribu kuangalia kwanza kwa Juventus at least wamepoteza bright future defender mm-hmm. kwa sababu Chelini sasa yeye ashaenda huko MLS. Yeah. Sasa so, Bonucci tu ndo amebakia pale hivi. Ni mzee. 
So unaona kujaribu kuangalia ndio imekuwa kikwazo kikubwa sana katika timu ya Juventus kumanuva hapa leave defense. Sasa unakuta the previous seasons wamekuwa na unyonge tu pale kwenye defense kwa sababu Chelsea na Bonucci na Smart zimekuwa ni combination ambayo ime, imetesa pale kama defensive but sasa hizi wangemkoza delete na angekuwa defender ambaye anachipuka pale Juventus na angeza kuwapiga services. Wao kumwachilia kwenda Bayern pigo kabisa kwa sababu sasa hizi tabii napi wameanza kuingia soko. Yule ambaye alikuwa anamtamani Kalidu sasa ameenda Chelsea. Unaona? Pale hivi kutua Delete kutua Bayern Munich at least system play yake na jinsi ambavyo amepiga Ajax piga pale Juve kuingia pale Bayern Munich utakuta blending yake itakuwa ni massive kwa sababu pia ni mchezaji pia na amejikuza katika top clubs zinapiga UEFA Champions League. Alafu jaribu kumwangalia upamikano pale Bayern Munich kidogo. Upamikano si ile ambayo tunamuona RP Leipzig. Unaona? Hata mimi kuna mali kwa nafika mali nasema ala Konate ndiye alikuwa anaangalishia upamikano kwa sababu upamikano kwenda Bayern Munich yani amekuwa ulimi. Unaona? Ni kama sikuteleza tu. Unaona? So pale hivi at least Sule atapata defender okay. combination ya delete na kujaribu kuangalia wote ni my youngster ambao anakuja vizuri so pale hivi delete at least namba nayo na exposure pia na inazidi kwenda juu kwa sababu top clubs nazo amezipiga zote haya sawa sawa nasema kwamba Chelsea walikuwa na muinda lakini wakaona wacha tafute mzee wa experience tuache kijana kwa mae kwa mae angalau kiaweza kuongeza ongeza ujuzi basi pengine wataweza kumpata eh, katika miaka inayokuja kesilas hmm. transfer of the weekend transfer ambayo bila shaka hata sisi imetupiga yani imetupata off target Paulo Dybala alitoka kuwa free free agent pale hivi klabu ya Juventus na tukakuwa tukijiuliza kijana huyo atakuwa anaelekea wapi tukasema pengine Manchester United eh wana wakamuinda oh sijui Chelsea wanamtaka sijui nani wanamtaka sasa hivi ameamua wacha niende nikasikize Jose Mourinho ana wapi ya kunifunza anaelekea kule Roma. Ile maanisha nini kwa klabu ya Roma? Chini ya ukufunzi wake Jose Mourinho, mkufunzi wa kwanza kushinda mataji yote ambayo yako ama yanatolewa na UEFA. Kwa zato ukizungumzia tu kwa mataji, mm-hmm. niona juzi amepiga tatu. Mm. Mm, yeah, the trophies, European trophies ambazo amezibeba, yeah. Conference League, Europa League, Champions League. Wow, Dybala alikuwa free sign, alikuwa free agent, mchezaji yote kama tu nyanya ambayo imeanikwa kwa kibanda. Mtu yote anaweza kuja na senti zake akazibeba kwa sababu zimeko pale hivi yule ambaye ana dhamana yake atakuja kuchukua yule ambaye ana convince ndivyo hivyo so di bale na smarts alikuwa huru angetaka kwenda timu yote kwa sababu pia miaka inakubali experience pia nayo ni mchezaji ambaye pia amekomaa kimchezo atakupatia zile services kama mchezaji yote mzuri utahitaji kutoka kwake Paulo Dybala so kujaribu kuangalia siku zote hata nilikuwa naambia bestie yangu siku moja kocha lazima aize kuza sera zake ama project yake kwa ule mchezaji anataka kumsign. Yeah. Unaona? So kijari kuangalia Jose Mourinho mm-hmm. aliweza kuuzia sera zake Dybala. Ombe this is my project. Come to my team. Bro, kwa nini kuna mwingine? The special one. Mm-hmm. And believe with me, I've done it with Roma. Tumebeba Conference League. Hakukuwa na majina, but believe me, nikikuleta in. Yeah. At least you can give me something na tunaweza beba hata mengi ama kufanya maku mm-hmm. kutokana na jina lako, unaona? Yeah. So with Dybala Believe me bro bado akuna bright future and at least ataleta competition pia pale hivi katika Syria kwa sababu Roma wamekuwa underdogs for a long time but believe me with Mourinho and Mourinho tunajua Mourinho does best okay. na signing zake so kuleta majina kubwa katika timu ya Mourinho ni jambo tu si jambo la kushangaza nataka kuuliza a Roma nao title contenders mm-hmm. katika ligi ya Syria sababu tumeanza kuona Inter Milan waliona msimu uliopita E, yaani misimu la, la, la season but one mm-hmm. walikuwa wameanza kubeba la season tukaona AC Milan wakianza kubeba sasa huenda next season tukamwona e, pengine Napoli pengine Lazio pengine Roma akianza kubeba ah Roma nao title favorites katika ligi hii ah kwanza sitaweza wapatia title favorite kwa sababu it take time kwanza kwa Mourinho kwanza ku build up your team mm-hmm. maybe next season but this season labda nikiwapatia wamalize number 3 to up with top 4 Okay. Na top 4 trial Champions League qualification up on Sabat title league mm-hmm. bado haya <laughs> sawa sawa tuache hayo ya Jose Mourinho eh tuweze kurudi nyumbani ambapo huku nyumbani akwambia kila siku ikifika maswala ya Kenyan football tunasema ni comedy kwa sababu hey 
Jinsi ambavyo mambo yanatokea katika ligi huu ya ya humo nyumbani oh. eh, mambo kweli hayawezi kueleka. Kisilas vijana wa Gor Mahia <laughs> wamesema kwamba sisi we don't do local. Mm. We don't do local coaches. Walami. Eh, sisi hatutaki watu ambao wana wako na rangi na tushana wachezaji wetu. <laughs> Tunataka watu ambao basi bila shaka ni exotic breed mm. ya wakufunzi. Wameweza kuingia kule Wydad Casablanca wakaangalia wakaona kuna mkufunzi alikuwa kule wakaangalia pia wakaona kuna Ashai coach mpaka Uganda Cranes akawapeleka Afcon hadi round of 16 pale hivi mm. wakaamua kuweza kumchukua mzee mzima anajulikana kama eh, Sebastian De Sabre wow anaweza kuingia kule Gorma hia <laughs> ina maanisha nini kwa soka ya Gorma hia wameamua task ame dominate sana ama tusema tu ni nomo kama kawaida Hey, kwa sababu ni fresha. Mm-hmm. Atumesema wanaendea managers ambao ni exotic kangoa. Exotic breed. <laughs> They don't do local. Football ya Kenya ni video kama drama, bro. Mm. Kijaribu kuangalia signs za wacheza nini? Wakufunzi wa Gor Mahia. Mm-hmm. Siku zote wanabadilisha makocha ni kama jezi ya team. Mm-hmm. Hata unashindwa ni home kit, away kit, mm-hmm. jamani. Yeah. Ndivyo hivyo ndio unaona tapia wafadhili na wasimami. Ni kutembea kutembea. Andreas Spears Asha toka mlami tena tumesha tuliona mlami mwingine Sebastian Disabri wow former Ugandan coach wide at Casablanca coach at least mkufunzi anakaa kana kwamba ana tajriba kupiga pale hivi international ya Uganda and at least unaona at least ni coach ambaye anakuwa kona familia na ball ya Africa what african tells of course unajua ball ya Africa jo mambo na physicality mambo mingi tu na ball ya Africa si ile ya uraisi kama na ya ulami yeah. unaona mm-hmm. so kwangu mimi wacha siku ni hizi tabia na mitindo za gor kocha kuja msimu wa kwanza hata zingine anakosa kumaliza sino yani kila sizo na kocha mwingine mm-hmm. unaona so unakuta pia hata mchezaji kuba ile filosofia kuba ile filosofia coach mm-hmm. Gary Andrews pia alikuwa hapa yeah. mumebai filosofia one season ijaisha hakuna ile consistency yeah. ameenda Saidi Sabri Miezi sita m- filosofia tena <laughs> mkose kumlipa contract za wachezaji zinasaini kwa hoteli <laughs> na chea <laughs> unakuta sasa unakutelea combination na blending ya coach na wachezaji na ile filosofia yake high blend unaona sasa unakuta task itazidi ku dominate unaona na pia coach kama Mluya ambaye yuko Kario Bangi Sharks na other coaches unaona take time with your team blend sell your idea filosofia yako so utakuta pia hata ball inapigika yeah. ina take time na at least it it last for long haya sawa sawa ndivyo hivyo ndio hayo mpenzi mtazamaji eh ya masuala ya gorma ya sababu wanasema kwamba soka ya Kenya jamani siku hizi tunashindwa tutaizungumzia kwa upande upo sababu yeah, leo yeah, mnasema yeah. hii kesho mnakuja mnaanza kulia hili imekuwa ni mambo kama haya na tukizungumzia tu soka ya ya humo nchini ni kwamba kuna wachezaji wa Kenya pia wameanza kuguru wameona mahali kuna future Anasema sisi hatukai mahali kuna giza na tunaona kuna nuru. Wameweza kuelekea katika taifa la Tanzania. Namzungumzia mzijazi ama mchezaji Duke Abuya. Huyu oh. mchezaji ambaye alikuwa anapiga pale police. Mm. Amesema mimi naenda kule Singida. Mm. Ameenda kule Singida. Piga ngoma yake kule Singida. Singida ni timu ambayo imeanza kukua promoted. Hivi karibuni kwa hivyo ni wanatafuta watu ambao wataweza kuwasaidia eh, kupiga ligi kuu. Alafu kuna huyu mchezaji ulikana kama eh, Uruchum Christopher. Wow. Jana wana mvinyo wewe umeona ni sisi ni champions lakini jamani mapoteza ni, ni, ni champions ndio lakini eh, ni champions tu tulipigiwa makofi tukapewa milioni mbili hapa tukaenda nyumbani <laughs> hatujui tunacheza confederations hatujui tutafanya nini yeye ameamua kule na Mungu ndio himaya yake mpya kesilas mm. tukimalizia ama neno ya Kenya tutazungumzia tuta, tuta namna gani sababu mimi nimechoka yeah. mimi ah. <laughs> mi nimechoka Unajua like any other player bro lazima tafute greener pastures so with me hainitishi si pigo si stuki kwa sababu kama kombe peke yake 2 million bro liona kombe ya TZ pesa ngapi mkubwa zaidi ya 60 unaona senti NBC Premier League hapa TZ buda ligi ina pesa kikombe yenyewe inaka ina akili unaona fed ya huko imejipanga unaona senti pia kwa wachezaji si shida Yaani timu ya championship ama yeye anapiga super league kutoka si super league ya Kenya huko ikikuja Kenya anapiga ligi na hata taabika na senti so kwangu mimi Christopher kama wewe ndo green pasta abu wewe umeona ni hivyo shuka hapa Kenya utakufa njaa shida kwa kama jua shonyango tafuta pesa kinakati kati aliyoenda huko akatafuta do 
akarudi Kenya anapesa sana piga boli ya Leisha pale police unaona baada ya kutoka Simba kaenda Ethiopia toka Ethiopia amekuja sasa police piga tu boli ya kujibamba ku keep fit unaona so vile tunasemaga futa ya Kenya ni comedy hapo yeah. tajitumamia and at the end of the day knock 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 wewe ni landlord uh-huh. fungua mlango bwana pesa yangu hujanilipa uh-huh. kwa nini utaanza kula mechi uh-huh. anza kuambia atipigia chea niko na booti hapa bwana ukipata greener pasture hapana uh-huh. ngoja uh-huh. saiki na Henry Meja karibu kutafuta pesa ya IK uh-huh. tuanze kuwaona hapa uh-huh. so with me football ya Kenya bro any boy guys uh-huh. kama una talanta uh-huh. usijongoje ball ya Kenya uh-huh. do it possible utoke nje ya Kenya enda ukacheze ndio utasikia utamu ya pesa uh-huh. Na utaumia talanta yako. Talanta yeah. nalipa. Haya, sawa sawa ndivyo hivyo ndugu mpenzi mtazamaje. Imekuwa ni Real Sports Talk TV. Hapa hivi huwa tunaipiga hivyo kila siku kuweza kuangazia tu mambo ambayo yanazidi kutokea katika eh, nyuga mbali mbali masuala ya transfer. Tulikwambia tupige transfers hadi isha kwa sababu ikiisha mm. narudi hapa na ligi. <laughs> na hapa kwa ligi? What? Inakuwaga ni mbivu na mbichi. Kwa mpigo. Mbichi na yako kwa mbichi? Yeah. Mbivu na yako kwa soko. Hapo ndo utajua pilipili hoho ni nani? Yeah. Na nani si pilipili hoho? Hey. Ukubwa lakini ukali haupo. Haya, sawa na sawa. Ukiwa na ma friendly. Ukisikia feelings Ligi kama hizo. Ndugu msikizaji, ukisikia feelings kama hizo. Ni kwa sababu tumekataa ku discuss uwezekano wa Arsenal kuweza kumnunua Lero Isane. Lakini hayo ni asiku ya kesho. Tuonane wakati mwingine nite chairman John Waishua. Mimi nite Kisila. Tumetoka.